사랑을 하면 봄이 올까요? 이유 있는 그림 이 사람이 신비로운 꽃을 그리게 된 이유는 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 미술계에는 여러가지 화풍과 사조가 많죠 입체파, 야수파, 인상주의, 표현주의 저도 이해하기 힘든 이런 미술 사조를 이해하려고 하면 할수록 거부감도 들고 머리도 지끈지끈 아파옵니다. 이유 있는 그림 이번에 소개할 작품은 상징주의 대표적인 화가 오딜롱 르동입니다. 상징주의는 간략하게 형상화할 수 없는 초자연적인 세계, 내면, 관념 등을 상징 등의 표현으로 이미지를 통해 전달하는 미술 사조이죠. 르동의 초기 그림은 상징주의적 표현들이 꽤 많이 있습니다. 1840년 포도주로 유명하기로 소문난 프랑스의 보르드 지방에서 태어난 르동은 곧바로 외삼촌 댁으로 보내죠. 부모님의 사랑과 애정을 모르고 외롭게 유년 시절을 보내게 됩니다. 르동에게 태어날 때부터 지병이 있었다거나 어머니가 장남을 너무 사랑해서 차남인 르동을 다른 곳으로 보냈다거나 여러가지 설이 있지만 어쨌건 어린 시절 태어나자마자 부모에게서 버려져 선택받지 못했던 자괴감은 평생 르동을 따라다녔고 르동의 상징주의적 그림은 이 시기의 영향을 많이 받은 듯 합니다. 어린 시절 학교 교육을 받았으나 문학, 미술, 음악 외에는 크게 흥미를 느끼지 못하다가 아버지의 권유로 시작한 건축 공부는 얼마 못가 흥미를 잃었고 미술 아카데미 교육도 몇 개월 만에 그만두었죠. 르동은 독학으로 미술 공부에 매진했습니다. 상징주의 문학의 심취에 보들라르, 에드가 앨렌포 등의 소설가, 신들과 교류했으며 전업작가로 나선 르동의 작품은 모두 목탄 드로잉과 석판화였죠. 우울하고 구독했던 유년 시절의 경험, 소극적인 성격, 상징주의 문학의 영향 등으로 그의 작품은 전반적으로 어둡고 난해했으며 우울하지 못해 귀기하다는 느낌도 받게 됩니다. 지금 그리고 있는 꽃 그림은 상징주의적인 느낌은 아니고 모네와 같은 인상주의 화풍이랑 더 닮았죠. 나중에 기회가 되면 르동의 초기 시절 상징주의 작품을 그릴 때 다시 그의 상징주의 작품을 설명하기로 하고 이번에는 아름다운 꽃 그림에 중점을 두기로 합니다. 자연은 참으로 놀라운 것 같습니다. 사계절이 바뀔 때마다 자연스럽게 적응을 하게 되고 긴 겨울이 지나고 이제는 아름다운 꽃들로 피어날 시기이죠. 항상 꽃은 많은 영감을 줍니다. 꽃을 싫어하는 사람이 세상에 있을까요? 내 네, 영혼이 타오르는 날이면 가슴 앓는 그대 정원에서 그대의 온밤내 뜨겁게 토해내는 피가 되어 꽃으로 설 것이다. 그대라면 내 허리를 잘리어도 좋으리 짙은 입김으로 그대 가슴을 깊고 바람 부는 곳으로 머리를 두면 선체로 잠이 들어도 좋을 것이다. 꽃을 노래한 기용도 시인의 시입니다. 연인에 대한 애틋한 심정이 잘 묻어나 있네요. 물론 르동도 아름다운 연애를 합니다. 어릴 적에는 불운하고 소심한 성격 탓에 고독한 청년화가 라고 알려졌지만 그럼에도 불구하고 몇 번의 사랑이 찾아오죠. 그는 여성은 내 운명의 최고이자 현재이다. 라고 말할 정도로 사랑의 감정이 솔직했지만 조용했던 성격 탓에 여자들에게 적극적으로 마음을 표현하지는 못합니다. 
그러나 몇 번의 어설픈 연애 끝에 40살이 다된 1880년 운명 같은 일이 벌어지게 됐는데 27살의 여인 까미오 팔트를 만나게 된 거죠. 다른 여인에게는 소심했지만 유난히 까미에게만은 적극적이었다고 합니다. 르동은 까미에게 편지를 자주 보냈고 편지를 쓰는 내내 행복했었다고 합니다. 집신도 다 제작이 있는데 저를 포함해서 아직 솔로인 분들은 희망을 좀 가져봐야 할까 봅니다. 르동도 40대에 결혼을 했다니까요. 무튼 여기서 재밌는 변화가 일어납니다. 어린 시절 1860년 생물학자 알만 클라브와 친교를 맺은 그는 현미경을 통한 미생물 세계를 체험하고 눈에 보이지 않는 이상세계의 초자연적인 것에 깊은 관심을 가지게 되었고 식물학을 익혀 식물을 자세히 관찰하는 시기가 있었는데 그의 여인 까미를 만나면서 그림에 엄청난 변화가 일어나죠. 그의 그림은 스스로를 느와르라고 일컬을 정도로 어두웠지만 그의 그림에 칼라가 들어가면서 풍부한 색감이 들어가고 그림의 주제 또한 많은 변화가 일어났죠. 1886년 마지막 인상주의 전시에서 고갱을 만나면서 색채를 활용하는 것에 다시금 생각할 수 있는 계기를 갖게 되고 1889년 49살이 되던 해 르동은 아들까지 얻으면서 개인적인 생활도 안정을 찾게 됩니다. 40대에 이르러 파스텔과 유화를 이용해서 자연물을 그리기 시작합니다. 흔히 우리가 르동하면 떠오르는 그의 꽃 시리즈는 바로 이때 탄생하게 됩니다. 그의 아름답고 신비로운 색감과 너무나도 매력적인 꽃들. 지금 그리고 있는 이 꽃은 화병에 담긴 꽃 분홍색 배경이란 작품입니다. 개인적으로 르동의 꽃 작품 중에서 차분하고 아름다운 분위기가 좋아서 참 마음에 드는 작품인데요. 꽃 그림을 그리니까 내 맘도 방 안의 분위기도 정말 환해지는 느낌입니다. 이제 그림도 완성이 되었습니다. 파스텔톤의 은은한 느낌이 참 마음에 드는군요. 신비롭고 확실치 않은 윤곽의 부드러운 색감으로 완성된 르동의 꽃. 사랑을 하면서 아름다운 화풍으로 변한 르동의 그림. 정말 근사하지 않습니까? 우리 모두 사랑을 많이 해야겠습니다. 세상이 아름답게 보이도록. 의인는 그림 시청해주셔서 감사합니다. <목소리>